Välkomna allihopa hit i vårt musikprogram ikväll. Vi fick just höra Anna-Maria Salparanta som sjöng låten Smile, Smile, Smile Again. Och med oss här som gäster har vi också Jolnay Jolt och Alex Pollock. Och ni får själva presentera er lite. Vi börjar med Anna-Maria här. Ja, jag heter ju som sagt Anna-Maria Salparanta. Jag är 17 år och går i Jakobstads gymnasium på tvåan. Jag heter Jonas Jot och jag har kommit ursprungligen från Ungarn, från Budapest. Men jag lever här i Jakobstad ungefär 11 år sedan. Och jag jobbar som musiklärare, musiker och kompositör. Och jag heter Alex Pollock. Jag kommer ursprungligen från Storbritannien. Jag är född i Manchester och jag har bott i Jakobstad under en de um, senaste sju åren. Jag jobbar som språklärare och korrekturläsare. Det är alltså ett musicerande gäng vi har med oss här idag. Men Anna-Maria, vi ska gå tillbaka till dig lite här. Den här låten som du sjöng här just, är den speciell för dig på något sätt? No, den är ju speciellt gjord för mig. Just för mig, det är just Tony och Alex som har gjort den åt mig. Så den är ju speciell på det sättet. Ja, den är ju min egen. Och därför är det ju roligt att sjunga något som är helt nytt. Så man har inte någonting att jämföra med. Man får improvisera själv helt. Jolna, hon säger att det är ni som har gjort den här låten. Uh, hur kommer det sig att det är så? No, had, jag tror vi måste börja lite tidigare. Eftersom uh, den uh, kanske lite känns underligt att aha, nu ska vi börja bara skriva en låt till Anna Maria. Men den har haft ett ganska långt bakgrund. Jag menar lång, lång bakgrund att med Alex, som vi kallas Alex. Vi har jobbat tillsammans fem år. På det sättet att vi börjar skriva låtar som jag får visa. Här finns också en av den resultat som är en CD som vi har gjort till kunder. Och en andra resultat är en dubbel CD som vi har gjort till en jatssammanhang. Den heter Variation. Och vi båda två jobbar med Alex på det sättet att han skrivit texten, jag har skrivit musiken. Och det har varit många år tillbaka. Men den nu CD som vi har här också, den vi har gjort nu i år 2001. Och den egentligen som egentligen kommit i den processen i Anna Maria. Den har kommit genom ett program som Arbetarinstitutet bjöd ut. Den kallas Solo som kurs, fortsättningskurs. Och eleverna som har kommit, vi bjöd helt enkelt den programmen att ni får den typen av sång som ni helt enkelt önskar. 
på det sättet som vi kommit den lång vägen. Är det din idé det här att, att skriva egna låtar? Åt ja, eller? egentligen det, med Alex vi jobbar fem år sedan. Men nämligen om jag ser riktigt, riktigt tillbaka. Jag måste säga att jättemånga år sedan som jag har börjat som barn när jag var sju år gammal då jag började skriva låten och för mig är det helt naturligt att det jag gör. Men det är faktiskt var min som vi har diskuterat med Alex att vad händer om det ska vi bjuda ut en kurs inom arbets. Och då vi talade med arbetsrektorn i Jakobstad och hon var med. Och den efter vi började jobba med den. Är det vanligt med kurser av det här slaget? No, eh, nämligen jag inte funderar i den första eh, tiden som vi har börjat jobba med den. Men som den blev eh, just en månad sedan som vi har haft också en koncert av den. Som vi har fick en riktigt slutresultat. Då vi börjar lite fun- fun- fundera att alltså det, vilken typ av kursen det är helt normalt kurs. Normalt inom citationstecken. Men... Eh, vi har faktiskt undersökt och vi hittar inte något liknande kurs i hela Finland. Både svenska eller finsk hållet. Alltså vi kan säga att det är en ganska unik kurs mm. på sitt sätt. Vi ska få höra en, en till unik produk, produkt här som Anna-Maria ska framföra. Det är sången Goodbye som också då är skriven av Alex och Jormai. Alltså Jolnay som skriver musiken i den här kursen och sen går låtarna över till Alex som skriver texterna. Hur, hur går det till när du får en, en låt i din hand? Uh, alltså det beror på, på låten. Ibland är det ganska krävande att hitta på um, en text um, för en låt. Men ibland går det mycket snabbt. Um, uh, det beror på Uh, sångens karaktär och um, min humör också. Um, från en dag till en annan dag. Jag minns att uh, en gång att uh, jag, um, jag höll på att um, 
arbete med två olika låtar samtidigt. Uh, det går på det där sättet också. Um, det var egentligen en av uh, Anna Marias låtar och en av um, uh, Johannes låtar som jag, jag höll på att, att arbeta uh, med. Um, och um, uh, det, det lyckades um, efter, uh, efter några timmar. Jag minns inte uh, uh, hur, hur länge det tog, men uh, jag, jag tyckte att uh, uh, de där två låtarna um, uh, kan uh, avgöras um, på samma dagen. Mm. Så det här, um, som sagt, beror det på min humör uh, och uh, om jag får um, tillräcklig inspiration för att uh, hitta på um, en viss text till uh, en låt. Mm. Um, det, det, det brukar hända, jag menar alltså inspiration brukar komma um, uh, på helgerna när jag har tid att, att mm. satsa på det här um, slags uh, arbeten. Vet du om på förhand vem det är du skriver för? Um, jag vet um, om uh, um, vilken låt är uh, för, för vilk, vilka, vilken flicka, men uh, um, under den där um, uh, avslutningskoncerten var den första gången att jag, jag fick uh, tala med uh, alla fyra flickorna. Så um, fast jag, 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 vet, jag visste att uh, en låt ska sjungas av Anna Maria och en annan låt ska sjungas av Camilla till exempel. Um, uh, satsade jag um, på uh, karaktären av sången och sen um, försökte jag att, uh, att hitta på en text. Uh, och um, hittills um, uh, hade det lyckats angående um, uh, um, flickorna som uh, godkännande uh, uh, svar. Mm. De här två låtarna som vi har hört nu, de handlar ganska mycket om ska man säga, kärleksrelationer, mm. kanske lite spruckna ja. relationer. Ja. Är det ett kärt tema för dig? Eller? Om jag, uh, om jag um, är i kär, ska vi säga, ja, kan, det kan hända. Um, men som sagt, um, humör är mycket viktig här. Mm. Um, och um, uh, ja. Beror det på från, från en dag till en annan dag um, vilk, uh, vilken, eller vilket tema man ska, man ska satsa på. Mm. Men, uh, men sången uh, är mycket viktig förstås. Alltså sångens karaktär uh, måste man lyssna många, många gånger för att, uh, att, att få börja att hitta på en, en, uh, en text som passar um, melodin. Mm. Vi ska få höra en låt här som heter You Never Speak To Me These mm. Days. Ja. Kan du berätta lite om den? Hur, hur har den kommit till? Ja, alltså... Um, ja, jag, jag tänkte en gång om um, uh, min mamma och um, min pappa. Och, och, och ibland um, uh, som, som alla, alla uh, brudpar um, gräler det. Alltså, You never talk to me. Och, uh, alltså, uh, are you listening to me? <laughs> till exempel. Och, uh, det, det är ganska, ganska vanligt att uh, um, när uh, alltså, mannen kommer um, hem efter uh, åtta timmar på arbete är han ganska trött. Han vill alltså, uh, <coughs> sätta sig ner och läsa papper. Och, uh, det, det är ganska tidning, menar jag. Och, uh, Uh, frun brukar komma uh, till honom och säga Did you have a nice day, dear? What did you do, dear? Yeah, yeah. <laughs> Hur gick det för dig idag? Ja, yeah, yeah. uh, yeah, same as ever. Yeah, ingen skillnad. Yeah. Yeah, och sen uh, alltså, frun um, blir lite... Um, det blir um, en frustration för henne för att hon vill tala med honom uh, efter uh, alltså dagens slut. Och uh, det var... Det var det där inspiration som, som kom fram för den här uh, sången mm. som heter You never speak to me these days. Vi ska alltså få höra en låt där de flesta kan känna igen sig nu.
Jorna om vi ännu kommer tillbaka till den här musiken som då är din del i den här arbetskursen. Så du skriver speciellt för varje elev. Betyder det att du försöker lära känna dem också på ett speciellt sätt för att kunna skriva musik som passar dem? Ja, no, nämligen vi har startat den kursen och som normalt vi träffar dig i gymnasiets musikrum. Och då jag började tala med eleverna att kanske eftersom det är en ganska personlig kurs. Då jag tror att det är bättre om vi kanske inte träffar här i gymnasiet. Om det ska komma hemma hos mig och inte det ska komma efter varandra. För då jag börjar till exempel diskutera med Anna Maria och hon visar vissa olika låtar som tycker att hon är bra. Men vad som hon vill. Det måste satsa på riktigt till en person. Och då, eh, den jag tyckte att det är väldigt opassligt om i normala sätt som kommer första liv, efter kommer andra liv och tredje liv. Det är helt och hållet opassligt. Därför vi kommer överens med varandra att eh, kanske Anna Maria kommer på måndagen, kanske eh, Camilla kommer på tisdagen. Alltså det har kommit i skildagarna och skildtid. Och då jag kunde faktiskt koncentrera mig eh, till en flickan och, och fundera med den. Alltså jag tycker att det är en väldigt viktig sak att jag kunde ta den riktiga personliga kontakten. Och då vi diskuterar, eller hur Anna Maria, sånt. Mm. Ja, vi har diskuterat, vi har hört musiken. Jag, måste lite, jag var helt enkelt tvungen att lite undersöka att, no, vad det är egentligen som, som passar till henne. Och så småningom vi kommit att vi hade ett slags bild. Aha, det som passar. Och då vi försökt köra med den vägen. Men naturligtvis det inte går på det sättet att okej, okay, det ska jag göra. Jag skriver färdig. Anna Maria kommer och sjunger på och saken är klart. Nej, det gick inte på det sättet. Vi har haft en längre dialog på det sättet att hon kommit en vecka. Alltså första veckan då vi började fundera om saken. Hon kom i andra veckan och jag hade något förslag. Hon sa, ja jag kan tänka på men kanske lite annorlunda. Och det har jag försökt ändra igen. Och efter att jag kom i tredje vecka ungefär på det sättet som gick framåt den arbetet. Som sist eh, vi kommit fram att aha, kanske det som passar. Något som vi trodde att sakerna passade. Den efter kom i Alex på eh, hela processen. Och då har vi gett musiken till Alex. Så på det sättet som vi körde. Mm, så det är ett teamarbete också? Väldigt jo, långt. utan vidare. Mm. Jo, jo, absolut. De här tre sångerna som vi har hört av Anna-Maria nu, de är ganska olika till stilen. På vilket sätt passar de Anna-Maria, alla tre? No, uh, hmm. det, det frågar är ganska svårt. <laughs> men uh, lite olika, men jag tycker i alla fall på något sätt försök behålla en linje. Och som vi har funderat med henne, att, alltså, vilken typ av musiken har jag kommit på att hon egentligen tycker om uh, popmusiken. Trots att det är lite olika, jo, det fanns faktiskt vi kan säga. Men i alla fall försök behålla en linje och i, en, in, in, i den linje som kommer omkring, som till trädena med lövarna som kommer omkring. Och då blir lite klart olika, men jag försökte göra så mycket som möjligt, det är stiligt.
Mm. Jag vet inte hur som lyckades. Det är en andra fråga. Anna-Maria, hur känns det för dig att sjunga en sång som är specialgjord för dig? No, det är helt klart speciellt. För att det har alltid varit en dröm för mig som att få sjunga något som inte någon annan sjunger för. Att i skolan så är det alltid att man sjunger och gäster det eller något som, som många sjunger förut. Men det är nog det är spännande faktiskt. Man får så göra den här låten till något helt eget som inte någon annan kan ta ifrån det. Så det känns väldigt kul. Skriver du själv låtar? Jo, jag skriver nog, men i det här sammanhanget så gör jag inte det. Men annars är nog på fritiden så skriver jag nog låtar. Hur är det med framtiden? Tänker du dig en solosångskarriär? No, det skulle vara jättekul, men jag nog tänkte först ha en utbildning som att lura tillbaka på. För om inte lyckas sen när musikkarriären så har man inte riktigt något att stå på. Så, så nu har jag tänkt studera mig vidare i alla fall. Mm. Du ska sjunga ännu en sång för oss och den heter Why. Ja. Kan du berätta lite om den? No, det handlar ju just om det är ett dåligt kärleks- kärleksförhållande. Just. Att det är en flicka hon frågar sig att varför just jag? Att varför råkar jag ut för den här mannen? Att nu älskar hon ju honom ännu men det är som att han har hittat en annan. Och det är just att varför jag? Varför mm. händer det åt mig? Får jag fråga dig ännu förrän du sjunger den här? Är det någon av de här fyra som är en riktig speciell favorit för dig? Nu är speciell favorit är klart den här första. Och det är just den som det är med fart i. Och den är rolig att sjunga också. Vi ska avsluta med att höra när Anna-Maria Salparanta sjunger låten Why. Your soul.